السلام عليكم احنا هنتكلم دلوقتي على الثيرموديناميك دايجرامز ودول تشارتس رسومات بيكون فيها الثيرموديناميك كوانتيتيز كلها موجوده بحيث انك تقدر تستخدمها لو انت عارف بالنسبه للسبستنس دي تو بروبرتيز مثلا تمبرشر وبريشر تقدر تعرف كل البروبرتيز التانيين اللي احنا شايفينه دلوقتي قدامنا ده نوع من الثيرموديناميك دايجرام البريشر مرسوم في الواي اكسس مع الانسلبي في الاكس اكسس الشرط اللي قدامنا دي بتاعه الميثين الواي اكسس الحقيقه هو البريشر بس باللوج سكيل ولو تاخد بالك في التو فيز ريجن موجوده ده الليكود لاين وده الفيبر لاين وبعدين مكتوب في النص هنا الكواليتيز يعني هنا في بوينت 1 الكواليتي بوينت 1 اللي هي الفيبر فراكشن الى بوينت 9 و1 الساتوريتد فيبر يبقى 1 وفي برضو هتلاقي خطوط اذا كان هو الاكس اكسس بانسلبي والواي اكسس ببريشر فهتلاقي في خطوط للبروبرتيز الثانيه ففي مثلا خطوط للانتروبي زي ما موجود هنا اهو آه والخطوط دي ماشيه بالشكل ده وفي آه خطوط آه تانيه للتمبرتشر اللي هي مكتوبه هنا آه ادي شايل لو شايف التمبرتشر هنا 280 ولما تزيد التمبرتشر تبقى 300 هنا وهنا خط تاني 320 آه وهكذا وفي خطوط للفوليوم المولر فوليوم او هنا هي السبيسيفيك فوليوم اللي هو الفوليوم بير كيلو جرام آه هتلاقوه برده موجود دي الخطوط بتاعت الفوليوم ادي الفوليوم فالفوليوم هنا طبعا قليل عشان انت بتتكلم على الليكويد وبعدين الفوليوم بيزيد وبيوصل هنا 0.014 وبعدين بيوصل لحد 0.2 ده اللي هو الفوليوم بتاع الفيبر فانت لو عارف بريشر وتمبرشر لو عارف بريشر مثلا 1 ميجا باسكال وتمبرشر 280 كلفن فيبقى النقطة اللي انت تحددها هتبقى هنا اهو تقريبا في المكان ده تقدر من النقطة دي تعرف كل ال ال properties التانية ولو حصل اي changes من نقطة واحد لنقطة اتنين تقدر تحسب ال changes في ال entropy وفي ال enthalpy وفي ال molar volume وهكذا ولو انا عندي change بيحصل من ال liquid لل vapor زي ما انتوا عارفين هو بيحصل at constant pressure فبيبقى خط طبعا مستقيم بالعرض كده وممكن من الخط ده اعرف الكواليتي قد ايه اللي هو الريش اللي هو الفراكشن بتاع الفوليوم فده نوع من الرسومات اللي هو اسمه بريشر انسر ده بتاع الميثين وفي تشارلز زي دي اللي حاجات تانية كتير ده مثلا نوع تاني اللي هو التمبرتشر مع الانتروبي تي اس دايجرام وده النوع التاني المشهور تي اس دايجرام اللي احنا شايفينه قدامنا ده بتاع الميه وده بيستخدم بشكل كبير هو مش واضح قوي هنا فانا هعمل زوم شويه عشان يكبر الخط عندي برضو التو فيز ريجن هتلاقوها موجوده الدوم هيبقى شكلها عامل كده اهي فالكريتيكال كونديشنز فوق في اعلى حته من الدوم وهتلاقوا برضو ال البريشر والتمبرشر التمبرشر هي الخطوط العرضيه هتلاقوا البروبرتي الثانيه كلها موجوده بخطوط بشكل مختلف ففي مثلا هنا مكتوب كونستانت انتروبي كونستانت انسلبي اسف اللي هي الخطوط دي وهنا 1800 2000 2200 وفي الكونستانت كواليتي اللي هو الاكس اللي بيزيد من من 0 ل 1 وفي الفوليوم هنا اهو فالخطوط اللي هي الداشت دي هي الفوليوم طبعا اول لما بتوصل للفيبر كيرف بيتغير السلوب بتاعها بيبقى في ديسكونتينيوتي هناك يعني وبعدين في الانسل بي اي موجوده فوق والبريشر برضو ممكن يكون موجود انا مش لاقيه دلوقتي بسرعه 
بس الكونستنت بريشر هو طبعا هيبقى ماشي مع التمبرشر في النص هنا عند التو فيز وبعدين اول لما بيتحول بي 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 الى وان فيز بيتغير بيمشي لوحده ما بيمشيش بالعرض زي التمبرشر فده النوع الثاني اللي هو اسمه تي اس داجرام وده برده معروف قوي وانت ممكن تستخدم ده او ده وده بيبقى في الاغلب التي اس داجرام دي بتستخدم في الهيت انجنز بينما البي اتش داجرام بتستخدم في الريفريجريشن وان كان انت ممكن تستخدم اي حاجه في بعد كده هنشوف ال اتش اس داجرام اللي هو برضو ليه ليه اسم مولير شارت فالاتش اس داجرام اللي احنا شايفينه قدامنا ده بتاع الميه عندي الانسلبي هي اللي في الواي اكسس والانتروبي في الاكس اكسس وال برضو كل حاجه تانيه تقدر تجيبها من عليها وخطوط كلها داخله في بعضها بس بتقدر تعرف كل البروبرتيز ده الساتوريشن لاين اللي بيتحول بيحول لي التو فيز ريجن اللي في النص وهنا في المويشتر وده البريشر الكيلو باسكال والتمبرشر طبعا اهي فالثيرموديناميك دياجرامز دي في سبستنس كتيره جدا وتقدر تستخدمها عشان تعرف البروبرتيز وزي ما في ثيرموديناميك تشارتس بتبين كل البروبرتيز مع بعض في شكل رسومات في برضو ثيرموديناميك تيبلز واشهر التيبلز دول اللي هو الساتوريتد ستيم والسوبر هيتد ستيم تيبلز هما هي جدولين جدول لحاله الساتوريشن بتاعت الستيم اللي احنا شايفينه قدامنا ده وجدول للسوبر هيتد اللي هو الفيبر فيز بالنسبه للساتوريتد ستيم احنا عندنا طبعا لما بيكون التمبرشر محدده بيبقى البريشر محدد برضو لان التمبرشر والبريشر هم بعض زي بعض او بيثبتوا مع بعض في في حاله الساتوريشن او حاله الايكوليبريم وبعدين عندنا مثلا هتلاقوا ان الكولوم ده بتاع التمبرشر بالكلفن وجنبه الكولوم بتاع البريشر وبعدين هنا السبيسيفيك فوليوم سبيسيفيك فوليوم اول كولوم فيه ساتوريتد ليكويد واخر كولوم فيه ساتوريتد فيبر واللي في النص الفرق ما بينهم آه وبعدين في ثلاثه كولومز الانترنال انرجي نفس الكلام ساتوريتد ليكويد ساتوريتد فيبر وبعدين الدلتا يو اوف فابورايزيشن وواحد للانسلبي وواحد للانتروبي والساتوريتد ستيم بيبدا من عند تريبل بوينت اللي هي معموله بالبولد دي آه لحد ما يوصل للكريتيكال بوينت اعلى نقطه طبعا في الساتوريشن هي نقطه الكريتيكال بوينت فلو نزلنا تحت هنكمل معاه لحد ما نوصل لاخر حته في الجدول اللي هي آه هنا اخر آه سطر ده هو الكريتيكال بوينت بتاع الستيم او الوتر النوع الثاني من الجداول بالنسبه للستيم اللي هو السوبر هيتد ستيم تيبل ده طبعا لما تخش في الفيبر فيز ما بيبقاش الليكود وما بيبقاش الفيب ما بيبقاش التمبرشر والبريشر ماشيين مع بعض فموجود هنا فوق التمبرشر هتلاقوا التمبرشر دي مكتوبه بالكلفن فوق وتحتيها بالسنتجريد زي ما مشروحه هنا آه وبعدين هنا بالع... بال الراسي ده ده البريشر بالكيلو باسكال وتحته قيمه الساتوريشن تمبرشر عند البريشر دي ففي معلومه معينه من الساتوريشن تيبلز موجوده وبرده موجود الساتوريتد ليكويد والساتوريتد فيبر فالحقيقه الجدول ده فيه كل المعلومات بتاعت الساتوريشن لان ده المعلومات اللي انا محتاجها بالاضافه الى طبعا السوبر هيتد اللي هو عند تمبرشر اعلى يعني لو من البريشر يكون واحد كيلو باسكال اعلى من الساتوريشن كل التمبرشرز عالية دي تقدر تجيب كل البروبرتيز اللي انت عايزها ال U والفي والاتش والاس ولو كملت كده تحت هتلاقوا